Nach diversen anderen Kantonen mischt jetzt also auch Zürich mit bei der Diskussion um den Sprachunterricht in der Primarschule. Das Initiativkomitee ist der Meinung, dass die Schüler überfordert sind mit zwei Sprachen. Wir haben den Eindruck, dass die zwei Fremdsprachen an der Primarschule einfach zu viel sind für ganz viele Kinder. Und wir möchten gerne eine Entlastung für diese Stufe. Und wir sind überzeugt, dass wir auf der Oberstufe, wo auch mehr Lektionen zur Verfügung stehen, wo die Klassen weniger heterogen sind, also wir haben das Niveau, dass wir dort erfolgreicher die zweite Sprache einführen können. Ob Französisch oder Englisch soll aus der Unterstufe wegfallen, ist im Initiativtext nicht definiert. Es geht darum, dass man nur noch eine Sprache hat. Eine Mitgliederumfrage von unserer Dachorganisation am Zürcher Lehrerinnen- und Lehrverband hat gesagt, dass die Mehrheit der Mitglieder möchte, dass das Sprachregional oder sogar vom Bund entschieden wird, welche Sprache dass man dann als erste hat. Die Initianten sind sicher, dass ihr das Vorhaben auf offene Ohren stoßen wird. Ähnliche Bestrebungen sind ja auch in anderen Kantonen am Laufen. Es gibt aber schon Kritik. Der Erziehungsdirektorenkonferenz teilt heute auf Anfrage mit, dass sie gar nicht erfreut ist über die Entwicklung und dass sich das Vorhaben der Initianten mit dem Harmos-Konkordat beissen würde. Das ist dem Initiativkomitee bewusst. Und genau darum wollen sie ein Zeichen setzen. Ich denke, es soll ein Zeichen an den Bund sein, da endlich etwas zu machen. Das harmos und auch der Lehrplan 21 haben dort in der Sprachenfrage keine Klarheit gebracht. Wir müssen wieder den Bildungsauftrag von der Mittelstufe, also von der Primarschule, wir ein bisschen unter die Lupe nehmen und schauen, was bringt der Kind wirklich am meisten. Die Initiative ist heute erst angekündigt worden. Mit der Unterschriftensammlung wird das Komitee dann erst im Juni anfangen.